Por alguma razão, os humanos estão sempre tentando fazer misturas de animais. Diversas espécies de animais híbridos já foram criadas com misturas de diferentes espécies. Embora os híbridos de animais manipulados por humanos pareçam uma coisa nova, eles existem pelo menos desde o século XIX. Cavalos e zebras podem se reproduzir. E se o resultado é um zebralo ou uma hebra, depende dos pais. É um par em comum que geralmente requer ajuda humana. Zebra macho mais égua igual a zebralo. O acasalamento de um garanhão zebra com uma égua resultará em um zebralo. A cor do zebralo dependerá da cor do gene dominante da mãe. A mãe também transmite seu tamanho, forma e temperamento. A zebra contribui com suas listras, que são mais ousadas nas pernas e na parte traseira da prole. A pelagem do zebralo é curta e áspera. Cavalo macho mais zebra fêmea, igual a hebra. Um hebra é filho de uma zebra fêmea e de um cavalo doméstico. Eles são o oposto de um zebralo e são os mais raros dos dois para produzir. Isso ocorre porque os garanhões geralmente não gostam de cruzar com nenhum outro animal além das fêmeas. Todas as zebras são estéreis, devido à enorme diferença no número, tamanho e forma dos cromossomos. As zebras têm dois conjuntos de cromossomos que não podem se misturar. Jumento mais zebra igual a zebras. A descendência de tal união produz o improvável e raro zebras como a maioria dos híbridos equinos. As características do pai são geralmente mais predominantes. Esse é o caso das zebras, que geralmente exibem cabeças de jumento e torsos bastante tradicionais. Mas parecem ter vestido uma meia calça com estampa de zebra. Zebra macho mais jumenta igual a zonkey. Um favorito do zoológico, o zonkey, é relativamente regular no mundo híbrido. Provavelmente porque a hibridização tem uma taxa de sucesso maior do que a maioria. Os zonkeys foram criados pelo menos desde 1850 e cativaram os cientistas, colecionadores e chefes de estado desde então.